హలో వ్యూస్ వెల్కమ్ టు తెలుగు డెట్ సిరియల్ క్లాసెస్ దిస్ అహ్మోషే దెన్ మనం లాస్ట్ వీడియోలో కాన్సెప్ట్ అండ్ నేచర్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ గురించి లాస్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేస్తాం దెన్ మ్యాథ్స్ మెథడ్కి సంబంధించి ఇది చాప్టర్ టూ అండి ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ టీచింగ్ మ్యాథమెటిక్స్ గురించి మనం ఈ వీడియోలో అయితే డిస్కస్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం దెన్ వాట్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ అసలు ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి ఒక ప్రైమరీ లెవెల్లో మ్యాథమెటిక్స్ టీచ్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక టీచర్ ఎటువంటివి ఆబ్జెక్టివ్స్ని చిల్డ్రన్స్లో డెవలప్ చేయాలో మనం ఇప్పుడైతే మనం డిస్కస్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం సో ఫస్ట్ వన్ చూడండి to enable the child to understand the use of numbers and quantities related to their daily life indani to enable the child to understand the use of numbers and quantity related to their daily life anamata ikkada em cheptunnarante children manam pillalaki evarkaithe manam mathematics sambandhinchi ganithanni pillalaku manam nerthunnamo aa pillalu numbers and quantities ni vala daily life lo అంటే వాళ్ళ నిత్య జీవితంలో యూజ్ చేసే విధంగా ఉండాలి మనం ఏదో వెళ్ళాము పిల్లలకి నేర్పిస్తాం నెంబర్స్ నేర్పిస్తాం నెంబర్ కాంగ్రెస్ యాప్లో లాస్ట్ ఇయర్ సీటెడ్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేసామండి సీటెడ్ క్లాసెస్లో రామాదేవి గారికి మనకి హైయెస్ట్ స్కోర్ అయితే ఈమె చేయడం జరిగింది చూడండి మనకి నూట పన్నెండు మార్కులు వచ్చాయి ఫస్ట్ అటంలో తెలుగు మీడియం నుండి సో ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు నైంటీ ప్లస్ వచ్చిన వాళ్ళు ఎక్కువ మంది క్వాలిఫై అయ్యారు చూడొచ్చు మీరు స్క్రీన్ మీద వాళ్ళు చూస్తున్నారు కదా మీరు మార్క్స్ విత్ హాల్ టికెట్ నెంబర్తో సహా మీకు విజిబుల్ అవుతుంది సో యాప్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో వచ్చాను సో న్యూ బ్యాచ్ అనేది స్టార్ట్ అయ్యిందండి న్యూ బ్యాచ్ అయితే స్టార్ట్ అయింది ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే తప్పకుండా జాయిన్ అవ్వ చేయడం నేర్పాం నెంబర్ క్యాలిక్యులేషన్ చేయడం నేర్పాం అవి ఏ విధంగా ఉండాలి వాళ్ళ డైలీ లైఫ్లో యూజ్ అవ్వాలన్నమాట ఆ నెంబర్ కౌంటింగ్ అనేది క్యాలిక్యులేషన్స్ అనేవి వాళ్ళ డైలీ లైఫ్కి రిలేటెడ్గా ఉండాలి డైలీ లైఫ్లో వాళ్ళు ఉపయోగించుకోగలగాలి ఆ విధంగా ఉండాలి ఆ విధంగా ఎనేబుల్ చేయాలి చిల్డ్రన్ని ఆ విధంగా చిల్డ్రన్కి మ్యాథమెటిక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ని మ్యాథమెటిక్స్ కౌంటింగ్స్ని నెంబర్స్ని మనం క్వాలిటీస్ని అండర్స్టాండ్ అయ్యే విధంగా మనం పాఠ్యాంశాలు చెప్పాలని మనకి ఫస్ట్ ఆబ్జెక్టే చెప్తుంది అనమాట సో మనకి ఎన్సిఎఫ్ కూడా ఇదే చెప్తుంది ఎన్సిఎఫ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ నేషనల్ కరికులర్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఏం చెప్తుందండి మనకి మనం చెప్పే ఏ ఓన్లీ మ్యాథ్స్ అనే కాదు ప్రతి పాఠ్యాంశం కూడా మనకి ఈవీఎస్ కావచ్చు మ్యాథ్స్ కావచ్చు తెలుగు కావచ్చు ఏదైనా సరే అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది స్కూల్ అండి అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది స్కూల్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి అంటే మనం స్కూల్ నేర్పించే ప్రతిదీ కూడా పిల్లలకి అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ స్కూల్ వాళ్ళ లై రియల్ లైఫ్ వాళ్ళ డైలీ లైఫ్లో యూజ్ అయ్యే విధంగా ఉండాలి మనం టీచ్ చేసే ప్రతిదీ అని చెప్పి మనకి ఎన్సిఎఫ్ కూడా చెప్తుంది దాని చూడండి టు ఎనేబుల్ ద చైల్డ్ సాల్వ్ ద మ్యాథమెటికల్ ప్రాబ్లమ్ టు ఈస్ డైలీ లైఫ్ తన నిత్య జీవితంలో మ్యాథమెటిక్ ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేసే విధంగా ఉండాలి మనం చెప్పే మ్యాథ్స్ లెసన్స్ అనేది అంటున్నారు అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఏమైనా పిల్లవాడు ఒక కిరాణా షాప్కి వెళ్ళాడు అనుకోండి కిరాణా షాప్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆ పిల్లవాడికి తెలియాలి కదా ఎలా బై చేయాలి అసలు ఎలా కొనాలి డబ్బులు ఏమి ఇవ్వాలి ఎలా కౌంటింగ్ చేయాలి ఈ కౌంటింగ్స్ ఇవన్నీ ఏంటంటే తన రియల్ లైఫ్లో మ్యాథమెటిక్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఏంటంటే కౌంటింగ్ చేసే విధంగా కనీసం తను ఏమైనా కొనుక్కుంటే ఒక పెన్సిల్ కొనుక్కున్నా ఒక టూ పెన్సిల్ త్రీ పెన్సిల్ కొనుక్కున్నా తను లెక్క పెట్టి కౌంటింగ్ చేసి ఆ మ్యాథమెటిక్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసే విధంగా ఆబ్జెక్టివ్స్ అనేవి ఉండాలని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ టు డెవలప్ ఇన్ ద చైల్డ్ ఫండమెంటల్ స్కిల్స్ ఫండమెంటల్ స్కిల్స్ అండ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ ఫండమెంటల్ స్కిల్స్ అనేవి మనం తప్పకుండా పిల్లల్లో డెవలప్ చేయాలి చిల్డ్రన్లో చైల్డ్స్ అంటున్నారు ఫండమెంటల్ స్కిల్స్ అంటే ఇవేనండి నేను చెప్పాను మీతో నెంబర్స్ అవ్వచ్చు కౌంటింగ్స్ అవ్వచ్చు నెంబర్ కౌంటింగ్ అండ్ టైం టైం చూడడం నేర్పాలి పిల్లలకి టైం ఏ విధంగా చూడాలి టైం ఏ విధంగా చూడాలి కౌంటింగ్ నేర్పాలి కౌంటింగ్ వీటిని ఫండమెంటల్ స్కిల్స్ అనమాట వాళ్ళ డైలీ లైఫ్లో కనీసం వాళ్ళకి నెంబర్కి సంబంధించి ఫండమెంటల్ స్కిల్స్ వచ్చే విధంగా ఉండాలి టు డెవలప్ ఇన్ ద చైల్డ్ మెంటల్ పవర్స్ లైక్ థింకింగ్ రీజనింగ్ ఎక్సెట్రా మ్యాథమెటిక్స్ టీచింగ్ అనేది థింకింగ్ రీజనింగ్ అండి క్రిటికల్ థింకింగ్ అనమాట మెంటల్ పవర్స్ అనేవి డెవలప్ చేసే విధంగా ఉంది అసలు రీజనింగ్ మెంటల్ పవర్ థింకింగ్ అనేది డెవలప్ అయ్యేదే మ్యాథమెటిక్స్ ఉంది అనమాట మ్యాథ్స్ నుండే మనకి రీజనింగ్ కావచ్చు లాజికల్ థింకింగ్ కావచ్చు ఇవన్నీ డెవలప్ అయ్యే విధంగా మనకి ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ టీచింగ్ మ్యాథ్స్ మ్యాథ్స్ అనేది మనం టీచ్ చేయాలని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ చూడండి టు డెవలప్ ద ఎబిలిటీస్ ఆఫ్ అనలైసిస్ సింథసిస్ రీజనింగ్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ ఏంటండి మనకి ఎబిలిటీస్ ఆ
మ్యాథమెటిక్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ని వాళ్ళలో క్రియేట్ చేయాలన్నమాట ఆబ్జెక్టివ్స్లో ఇది నెంబర్ వన్ ఆబ్జెక్టివ్ అని అదే అంటే చాలామంది పిల్లలు మ్యాథ్స్ అంటే చాలా చాలా భయపడిపోతూ ఉంటారు సో అలా కాకుండా మ్యాథ్స్ అంటే ఇష్టపడేలా ఇంట్రెస్ట్ని మనం పిల్లల్లో డెవలప్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇవి మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ టీచింగ్ మ్యాథమెటిక్స్ ఇప్పుడు ఎయిమ్స్ ఆఫ్ టీచింగ్ మ్యాథమెటిక్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం ఎయిమ్స్ ఆఫ్ టీచింగ్ మ్యాథమెటిక్స్ అండి దాని ఎయిమ్స్ ఆఫ్ టీచింగ్ మ్యాథమెటిక్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సో ఎయిమ్స్ చూడండి డిసిప్లినరీ ఎయిమ్స్ సోషల్ ఎయిమ్స్ అండ్ కల్చరల్ ఎయిమ్స్ సో డిసిప్లినరీ ఎయిమ్ అంటే ఏంటో చూద్దాం మనం ఎనబుల్ ద లెర్నర్స్ టు ఎక్సర్సైజ్ అండ్ డిసిప్లిన్ ద మెంటల్ ఫెసిలిటీస్ అండి మనం చిల్డ్రన్కి ఏం చేయాలంటే లెర్నర్స్కి ఎక్సర్సైజెస్ చేసేటప్పుడు మ్యాథమెటిక్స్ ఎక్సర్సైజెస్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళలో మనకి ఎక్సర్సైజ్ అనేవి మ్యాథమెటిక్స్లో ఎక్సర్సైజెస్ ఉంటాయి కదా ఫస్ట్ పిల్లలు ఏంటి నెంబర్ సిస్టమ్ నేర్చుకుంటారు తర్వాత కౌంటింగ్ నేర్చుకుంటారు తర్వాత సబ్స్ట్రాక్షన్స్ ఉంటాయి డివిజన్స్ ఉంటాయి మల్టిప్లికేషన్స్ ఉంటాయి తర్వాత థీరమ్స్ ఈ విధంగా ఒక ఆర్డర్ ప్రకారం వెళ్తారు కదా ఈ ఆర్డర్లోనే వాళ్ళకి డిసిప్లినరీ ఎయిమ్ అనేది వాళ్ళకి వస్తుంది అనమాట సో మ్యాథమెటిక్స్లో ఉండే ఎక్సర్సైజెస్ కూడా మనకి లెర్నర్స్లో స్టూడెంట్స్లో ఒక డిసిప్లైన్ మెంటల్ ఎబిలిటీని క్రియేట్ చేస్తాయి ఒక డిసిప్లైన్ మెంటల్ ఫెసిలిటీని క్రియేట్ చేస్తాయి అని అంటున్నారు అండ్ హెల్ప్ ద లెర్నర్స్ టు బి వర్జినల్ అండ్ క్రియేటివ్ ఇన్ థింకింగ్ ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలండి లెర్నర్స్కి ఎప్పుడు క్రియేటివ్ థింకింగ్ అండ్ ఒరిజినల్ అనమాట వాళ్ళు సొంతంగా సృజనాత్మకంగా వాళ్ళ క్రియేటివ్ వాళ్ళ ఓన్ క్రియేటివిటీని చూపించే విధంగా ఓన్గా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసే విధంగా ఉండాలి ఈ విధంగా ఉంటే దాన్ని మనం డిసిప్లరీ ఏమి పిల్లల్లో మనం పెంపొందించవచ్చు పిల్లలు గ్రో చేయవచ్చు అని చెప్పేసి అంటున్నారు దెన్ సోషల్ ఏమి అంటే ఏంటంటే సోషల్ ఏమి హెల్ప్ ద పీపుల్ అక్వర్ ద సోషల్ అండ్ మోర్ వ్యాల్యూ మ్యాథమెటిక్స్ లర్న్ చేయడం వల్ల మనకి సోషల్ ఎయిమ్స్ కూడా వస్తాయి అన్నమాట మ్యాథమెటిక్స్లో జరిగే ఏ విధంగా అయితే మనం ఎక్సర్సైజ్ డిసిప్లిన్ అయ్యి ఉండే కదా మనకు సోషల్ ఎయిమ్ అనేది వస్తుంది సోషల్ మారల్ వాల్యూస్ అనేవి మనం పిల్లల్లో మనం డెవలప్ చేయవచ్చు అండ్ హెల్ప్ ద పీపుల్ ఇంటర్ప్రెట్ ద సోషల్ అండ్ ఎకనామిక్ ఫినోమే సోషల్లో అంటే ఎకనామిక్ అండి ఎకనామిక్ అంటే ఏం వస్తుంది మ్యాక్సిమం కౌంటింగ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ మనీ ఇవన్నీ వస్తుంది కదా మనీ మొత్తం అంతా ఇదంతా ఏంటంటే ఎకనామికల్గా కూడా మనం పిల్లల్ని డెవలప్ చేయొచ్చు ఇలా కూడా మనం పిల్లల్ని డెవలప్ చేయొచ్చు అండ్ లాస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి కల్చర్ అయ్యి డెవలప్ ఐడియాస్ డెవలప్ ఐడియాస్ ఎస్థెటిక్ అవేర్నెస్ ఆఫ్ మ్యాథమెటికల్ షేప్స్ అండ్ ప్యాటర్న్స్ ఇన్ ది నేచర్ ఇప్పుడు మనకి నేచర్లో ఎన్నో షేప్స్ ఉంటాయి ప్యాటర్న్స్ ఉంటాయి కదా ప్రతిది కూడా ఒక హిస్టారికల్ ప్లేస్కి వెళ్ళవచ్చు మీరు హిస్టారికల్ ప్లేస్ కావచ్చు టెంపుల్స్ కావచ్చు మసీదస్ కావచ్చు ఏదైనా నెంబర్ ఆఫ్ షేప్స్ అండ్ ప్యాటర్న్స్తో డ్రా చేసి ఉంటాయి కదా మ్యాథమెటిక్స్ నుండే మ్యాథమెటిక్స్ నుండి ఉండే షేప్స్ ప్యాటర్న్స్ నుండే మనకి వాటిని అన్నింటినీ డెవలప్ చేస్తారు హిస్టారికల్ ప్లేసెస్ కావచ్చు టెంపుల్స్ కావచ్చు వీటి అన్నింటిని ద్వారా ఏంటంటే పిల్లల్లో కల్చర్ ఎయిమ్ కల్చరల్ ఎయిమ్ అనేది మ్యాథమెటిక్స్ అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది అనమాట ఈ ఎయిమ్స్ ఏంటని మ్యాథమెటిక్స్ చదవడం వల్ల మ్యాథమెటిక్స్ పిల్లలు లర్న్ చేయడం వల్ల నేర్చుకోవడం వల్ల ఏంటంటే వాళ్ళ డిసిప్లినరీ అని వస్తుంది డిసిప్లినరీ ఏమి వస్తుంది డిసిప్లిన్ డిసిప్లిన్ మెంటల్ ఫెసిలిటీస్ ఎబిలిటీ అనేది వాళ్ళు ఏర్పడుతుంది సోషల్ ఏమి వస్తుంది కల్చర్ ఏమి వస్తుంది అని చెప్తున్నారు అనమాట ఈ విధంగా మ్యాథమెటిక్స్ టీచ్ చేయడం వల్ల పిల్లలకి ఈ డిసిప్లినరీ అండ్ సోషల్ అండ్ కల్చరల్ ఎయిమ్స్ అనేవి కూడా వస్తాయి అనేసి మనకి చెప్తున్నారు దెన్ ఇదనమాట ఆబ్జెక్టివ్స్ అండ్ ఎయిమ్స్ ఆఫ్ టీచింగ్ మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించి ఇది ఉన్నాయి ఇంకా మనం డీటెయిల్గా ఇంకా మనం డిస్కస్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం నెక్స్ట్ టాపిక్లో దెన్ థ్యాంక్ యూ 